இதை மாதிரி ஒரு அவசரத்தில் சட்டத்தை போட்டு எல்லாரையும் வெளியில் வர வேணான்னு சொல்கிறாங்களே தயவுசெய்து பொதுமக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சப் கலெக்டர் எந்த மாநிலத்தை சார்ந்தவர் எங்கேருந்து வந்திருக்கார் அவர் வந்து சிதம்பரத்தில் தங்கி நம்மளை பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்கு என்ன முறை தயவுசெய்து நினச்சி பாருங்கள் அவருக்கு குரல் அவராதா அவர் வந்து ரோட்டில் நின்றுக்கிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு சாலைக்கு வந்திருக்கிறார் இங்க இருக்கிற டிஎஸ்பி நான் சிதம்பரத்துக்கு சொந்தக்காரரா அவர் கிடையாது திரு கார்த்திகேயன் டிஎஸ்பி இங்க வந்து பம்பரமா சொல்லிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய நகராட்சியினுடைய ஆணையாளர் திரு ஷா அவர் வந்து இங்க சுத்திக்கிட்டு இருக்காரு இவங்க எல்லாம் வந்து பொதுமக்களுடைய நலன் கருதி பொதுமக்களுடைய கோரிக்கையை ஏற்று பம்பரமாக சொல்லிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால வேண்டி அவர்களுடைய பேச்சை கேட்டு பொதுமக்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொருவர்களும் நின்று நிதானமாக வீட்டை விட்டு வெளியில வராத இருந்தீங்கன்னா அதுவே பெரிய நல்ல செயல்னு சொல்றாங்க என்ன காரணம் கேட்டீங்கன்னா அவங்க சுத்தி அவங்களுக்கு வியாதி வந்து போச்சுன்னு வச்சுங்க அவங்கள காபத்து பண்றது யாரு அவங்க ஊருக்கு அப்புறம் போயிடுவாங்க நம்ம ஊர்ல அதிகாரிகள் இருக்க மாட்டாங்க அது மாதிரி ஒரு நிலை ஏற்படக்கூடாது அதனாலதான் இன்னைக்கு வந்து பல பேருக்கு கஷ்டமா தெரியும் இந்த பேரிகேட்டை போட்டு ஏன் போலீஸ் போகக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க சப் கலெக்டர் போய் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மேல நின்றுகிட்டு ஏதோ புதுசா இருக்கக்கூடிய பஸ் எல்லாம் வர வச்சு இங்கேருந்து நாகப்பட்டினத்துக்கு அனுப்புறாரு சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல ஒரு பத்தாயிரம் பேர் கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டீங்க இந்த விழிப்புணர்வு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாற்பது பேர் ஐம்பது பேர் கூட சரிதான் நிக்க கூடாது அதே மாதிரி இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நாலு வீதியிலேயே கிடையாது சார் சொல்றாங்க கேட்டு தெரிய மெடிக்கல் திறந்துருக்கு ஆனா மற்ற சின்ன கடை ஒன்று திறந்தா அந்த கடையில போய் நூற்றுக்கணக்கான நண்பர்கள் ஒரே இடத்துல நிக்கிறீங்க அதனால வேண்டி அவங்க வெளியில எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல நாலு வீதி அமைதியா இருந்தாலே ஊர் அமைதியா இருக்கும்ன்றதுனால எல்லாரும் ஒன்னா சேர்த்து முடிவு பண்ணிருக்காங்க இதுல அரசியல் கிடையாது இதுல வந்து மருத்துவ சங்கம் கிடையாது அதே மாதிரி கட்டுப்படுத்தீங்கன்னா எந்த சங்கங்களும் இல்லை நல்ல செயலுக்கு இந்த முறை எல்லா அதிகாரிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு நல்க வேண்டும் என்று உங்களை அன்போடு நகர நலம் நாடு ஒரு அமைப்பின் சார்பிலே பொதுமக்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோளை வைக்கிறோம் காவல்துறை மற்ற துறை அதே மாதிரி பொதுப்பணித்துறை சிதம்பரத்தினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து கேட்கறதெல்லாம் ஒன்னே ஒன்று தான் அனைத்து கட்சியை சார்ந்தவர்கள்லாம் வீட்டில் அமைதியா இருங்க ஒரு இருபது நாள் அமைதியா இருந்தீங்கன்னா இருபது வருஷம் நல்லா இருக்கலாம்னு சொல்றாங்க இந்த இதை வந்து நீங்க விட்டுட்டு அதெல்லாம் கேட்க மாட்டேன் ஒரு நாளைக்கு பத்து தர சோப் போட்டு கையை கழுவுங்க வீட்டில் ஒரு நாளைக்கு பத்து தர கையை சோப் போட்டு குளிங்க அதாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை குளிக்கிற நீங்கள் என்ன மூணு வேலை குளிங்க உடம்ப சுத்தமாக வச்சிங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய துணிமணிகளை அழுக்காக வச்சிருக்காதீங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டஸ்டெல்லாம் எடுத்துருங்க வெளியில் போயிட்டு வந்தீங்கன்னா வாசலில் ஒரு பக்கெட்டை வச்சு தயவுசெய்து கை காலை கழுவிட்டு வீட்டு உள்ளார வந்து மூஞ்சி கை கால் எல்லாத்தையும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல கையை கழுவ சொல்லுங்க கையை கழுவிட்டு தான் குழந்தைங்களை சாப்பிட சொல்லணும் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கும் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை குளிக்க விட்டுங்க பெரும்பாலும் வெந்நீர் வச்சு குடிங்க அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பொதுமக்கள் காட்சிய நீரை பறினாலே இந்த கொரோனா நோய் எங்கடா தாக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா முதல் முதலில் தொண்டக்குடியில தான் வந்து உட்கார்ந்துன்னு சொல்றாங்க அதனால காலையில மத்தியானம் நைட்டு இந்த மூணு வேலை நீங்க வெந்நீரை பறினால் அது வயிற்றுக்குள்ள போயிடுச்சுன்னா கூட அமிலமா வெளில வந்துடும்னு சொல்றாங்க அதனால வெண்டி வெந்நீரை பறினால் நல்லது அந்த வெந்நீர் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு சூழ்நிலைக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து நீங்க வந்து நின்று எடுத்துக்கணும் உடம்ப வந்து எதிர்ப்பு சக்தியோட வச்சுக்கணும் கண்ணாமுடன் பாக்டீரியாக்கள் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதே மாதிரி வந்து கண்ணாமுடன் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சக்கூடிய பொருட்கள் ஒரு பத்து நாள் கறியை வச்சு திங்கிறது மீனை வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் இல்லாத பொதுமக்கள் வந்து காய்கறி சாப்பிட்றது நிறைய மிளகு பூண்டு இத மாதிரி பொருட்களை நிறைய சேர்த்துக்கிறது இஞ்சி சார் நிறைய குடிக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தால் இந்த நோய்கிட்டையே நெருங்காதுன்னு சொல்றாங்க வெயில்ல நின்னா இந்த நோய் இருக்காது அதனால வெயிலுக்கு போகலாம்னு சொல்லி சொல்றீங்க பல பேர் அது தப்பு வெளியில போய் வெயில்ல இருந்தீங்கன்னாலும் வரும் நீங்க கடத்தரில் போய் சுத்தினீங்கன்னா வரும் அதனால வீட்டில் ஒரு இருபது நாள் அமைதியா இருந்தீங்கன்னா வராதுங்கிறாங்க அதனால வேண்டி வெளியிலேயே உங்களை போவானு சொல்ல அத்தியாவசரத்துக்கு போங்க உங்களுடைய பாதுகாப்பை நீங்களே பாதுகாப்பாக ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அன்போடு மீண்டும் மீண்டும் மருத்துவர்கள் சொல்றது திரும்பி திரும்பி சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஜாக்கிரதையா இருங்க நல்லா இருங்க நிம்மதியா இருங்க குரானில் இருந்து குரானால அவை இருந்து விடுதலை செய்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வழி இவற்றையெல்லாம் கேட்டு அலட்சியம் செய்யாமல் இருக்க பொதுமக்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்வோம்